ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధుల్లో ముఖ్య లక్షణాలు ఏమంటే ఒకటి దగ్గు తరచు దగ్గు రావడము కళ్ళే పడడము ఒక్కొక్కసారి కళ్ళలో రక్తం రావడము అలాగే ఆయాసము పిల్లి కుతూహలు రావడము కొంచెం దూరం నడిచినా కూడా ఆయాసం రావడము ఆయాసం వల్ల కూర్చోవాల్సి రావడము అంటే కొంతసేపు రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి రావడము ఇవన్నీ ముఖ్య లక్షణాలు దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కార్డినల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అని చెప్తారు ఈ లక్షణాలు కనుక మీకు పదే పదే తరచుగా వస్తున్నట్టయితే దాన్ని ఊపిరితిత్తుల సమస్యగా భావించి దగ్గరలో ఉన్న పల్మాలజిస్ట్ని సంప్రదించారు తరచుగా తెమడు రావడం ఊపిరితిత్తుల సమస్య అయ్యే అవకాశం ఉందండి ఊపిరితిత్తుల్లో ముఖ్యంగా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో అంటే రోజు పది సిగరెట్లు పైగా తాగే వాళ్ళలో స్మోకర్స్ కాఫ్ అంటాం అంటే దగ్గు తెమడ ఉండడం జరుగుతుంది అట్లనే క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనే కండిషన్ ఉంటుంది ఈ కండిషన్లో ముఖ్యంగా శ్వాసనాళాలు అనేది వాపు గురై ఎక్కువ తెమడ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదే కాకుండా ట్యూబర్క్లోసిస్ లాంటి జబ్బులు ఉన్నప్పుడు అట్లనే ఊపిరితిత్తులు దెబ్బ తిని శ్వాసనాళాలు దెబ్బ తిని బ్రాంకెక్టైసిస్ అంటే శ్వాసనాళాలు దెబ్బ తిని దాంట్లో కఫం చేరినప్పుడు దాన్ని బ్రాంకెక్టైసిస్ అని అంటారు ఆ బ్రాంకెక్టైసిస్ ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఈ కఫం అనేది తరచుగా తెమడ రావడం ఎస్పెషల్లీ మార్నింగ్ పూట కానీ పడుకున్నప్పుడు కానీ పోస్టల్ డ్రైనేజ్ అంటే మనం పడుకున్నప్పుడు ఈ ఈ సమస్య ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దీంతోపాటు ఒక్కొక్కసారి సైనుసైటిస్ ఉండి పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ దగ్గు కఫం అనేది ఉండవచ్చు ఇకపోతే ఒక్కొక్కసారి లంగ్ యాప్సెస్ అంటే లంగ్ యాప్సెస్ అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల దగ్గు తెమడ ఫౌల్ స్పెల్లింగ్స్ కుటం అంటారు అంటే ఫౌల్ స్పెల్లింగ్స్ కుటం కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒక ఫైవ్ డేస్కి మించి అంటే ఐదు రోజుల నుంచి మించి కఫం కనుక పడుతున్నట్టయితే దగ్గు కఫం పడుతున్నట్టయితే దగ్గరలో ఉన్న పల్మాలజిస్ట్ని సంప్రదించి దగ్గులో రక్తం రక్తం పడడానికి హిమాప్టసిస్ అంటారు దీన్ని మైల్డ్ మోడరేట్ అండ్ సివియర్గా విభజించడం జరుగుతుంది బట్ ఫర్ కామన్ మ్యాన్ వాట్ ఐ వాంట్ వాట్ ఐ సే ఈజ్ ఎప్పుడైనా మీరు దగ్గినప్పుడు రక్తం పడితే ఎస్ దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి రక్తం అంటే ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్లీ పీపుల్ అంటే మీరు అరవై సంవత్సరాలకు పైబడి స్మోకింగ్ ఉన్న లాంటి చేసినట్లయితే ఒక్కొక్కసారి ఆ బ్లడ్ స్టెయిన్ స్ఫుటం అనేది క్యాన్సర్ యొక్క ఎర్లీ సంకేతం ఎర్లీ సింటమ్ లాగా మనం చెప్పు ఎర్లీ సంకేతంగా మనం భావించవచ్చు అట్లనే ట్యూబర్ క్లోసిస్ లాంటి జబ్బులు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ రక్తం పడడం అనేది కామన్ సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఒకవేళ రక్తం పడుతున్నట్టయితే ఒక అది కొంచెం చాలా తక్కువ ఉండని లేదంటే మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఒక రోజులో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కంటే ఎక్కువ రక్తం పడితే దాన్ని మ్యాసివ్ హిమోప్రసెస్ అంటాము దీనివల్ల ఒక్కొక్కసారి ఈ రక్తం అనేది లంగ్స్లో చేరి ఆయాసం రావడము ఆక్సిజన్ పడిపోవడం కూడా జరుగుతుంది దిస్ ఈస్ కాల్ మ్యాసివ్ హిమాప్రోసిస్ విచ్ ఈస్ ఎన్ ఎమర్జెన్సీ బట్ ఎటువ ఎంత ఏ కొంచెం రక్తం పడినా దాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని మీకు దగ్గరలో ఉన్న పల్లెలు సంప్రదిస్తే డిసీజెస్ని ఎర్లీగా కనుక్కోవడానికి వీలవుతుంది ఆస్తమా అనేది మెయిన్గా క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది అండి ఈ ఆస్తమా రోగుల్లో అనేది రిపీటబిలిటీ అంటే సిమ్టమ్స్ అనేటి తరచుగా వస్తూ ఉంటాయి సీజన్ కొంతమందికి త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఈ సిమ్టమ్స్లో ముఖ్యమైనవి దగ్గు ఆయాసము పిల్లి కుతలు తెమడ ఉండడం అట్లనే ఒక్కొక్కసారి చెస్ టైట్నెస్ ఉండడం ఈ సిమ్టమ్స్ త్రూ అవుట్ ఇయర్ ఉంటే దాన్ని పెరెన్యల్ ఆస్తమా అంటాము అంటే ఇది ముఖ్యంగా ఎలర్జిక్ వాళ్ళలో డస్ట్ మైడ్ ఎలర్జీ అట్లాంటి వాటిలో ఉన్న వాళ్ళలో వస్తుంది అలాగే సీజనల్ ఆస్తమా అంటే వీళ్ళలో సీజన్స్ మారినప్పుడు అంటే వానాకాలము కానీ శీతాకాలంలో ఎక్కువగా అటాక్స్ రావడం జరుగుతుంది సిమ్టమ్స్ సేమ్ ఉంటాయి సో ఆస్తమా అనేది మెయిన్గా క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ అట్లనే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే ఇంతకుముందు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరైనా క్లోజ్ రిలేటివ్స్లో కనుక ఆస్తమా గురించి ఆస్తమాతో బాధపడుతున్నట్టయితే ఈ ఆస్తమా అనుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే నిర్ధారణ పరీక్షలు కన్న పక్క పరంగా చూసినట్టయితే ఆస్తమాలో నిర్ధారణ పరీక్ష స్పైరోమెట్రీ అండ్ ఫీనో టెస్ట్ ఫీనో ఫీనోని మనం బయోమార్కర్ ఆఫ్ ఆస్తమా అంటాము ఫీనో అనే ఒక పరీక్ష ద్వారా తర్వాత స్పైరోమెట్రీ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంటాము దాని ద్వారా అట్లనే కొన్నిసార్లు ఇన్ బిట్వీన్ అటాక్స్ అంటే ఆస్తమా అటాక్స్ మధ్యలో మధ్యలో ఈ పిఎఫ్టీ అండ్ ఫీనో నార్మల్ ఉన్నప్పుడు బ్రాంకెల్ ప్రొవోకేషన్ టెస్ట్ ద్వారా మనం డయాగ్నోస్ చేయవచ్
సో ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ రిపీటెడ్ సిమ్టమ్స్ నేను ఈ ముందు చెప్పినట్టు దగ్గు ఆయాసము పిల్లి కూతలు అలాగే చెస్ టైట్నెస్ అండ్ ప్రతిసారి కోల్డ్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా కోల్డ్ లాంటి సింపుల్ జలుబులు వచ్చినప్పుడల్లా వాటిని అవి ఫ్రీక్వెంట్గా చెస్ట్ కనుక పోతున్నట్లయితే దాన్ని ఆస్తమాగా భావించి నియర్లో ఉన్న దగ్గరలో ఉన్న పల్నాలు చూసి సంప్రదించారు ఆస్తమాలో ముఖ్యంగా చాలా మంది చేసే అతిపెద్ద తప్పు ఏంటంటే వాళ్ళకు ప్రిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి ఇన్లర్స్ వాడకపోవడం ఆస్తమాలో మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్లర్స్ చాలా మందికి ఇన్లర్స్ విషయంలో చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ఇన్లర్స్ తీసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి లేదంటే మనకు అలవాటు పడిపోతామని ఇట్లాంటి అవకాశం ఇన్లర్స్ అనేది అవసరం అలవాటు కాదు సో ఇన్లర్స్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన జాగ్రత్త ఏంటంటే మీ డాక్టర్ చెప్పిన విధంగా ఇన్లర్స్ వాడండి that is first and foremost inhalers vaadakunda asthma control raavalante adi jaragindi padi ikapothe second thing seasonal vyadhula baarina padakunda jagrathalu paadinchali andulo mukhyamaina adi vaccination prathi eta influenza vaccine ante flu vaccine teeskondi ipudu covid vachin tarvata post covid vaccine kuda as per prescription meeru teeskovalasi untundi ఇకపోతే కొంత వయసు భయపడిన వాళ్ళు అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ భయపడిన వాళ్ళలో న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్లర్స్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వ్యాక్సినేషన్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రిగ్గర్స్ అవాయిడెన్స్ అంటే ఆస్తమాల్లో చాలాసార్లు అటాక్స్ అనేది వేరియస్ ట్రిగ్గర్స్ అంటాం అంటే ఫంగస్ కానీ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు లేదంటే పోల్ ఇండస్ట్రీకి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మీ ఇంట్లో పెట్స్ ఎస్పెషల్లీ క్యాట్ కానీ డాగ్ కానీ ఉంటే వాటి ఫర్ కానీ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో వాటికి వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయాలి అట్లనే ఇంట్లో ద కామన్ కాజ్ ఆఫ్ అనదర్ అన్కంట్రోల్ అస్తమ సింటమ్స్ ఇస్ డస్ట్మైట్ ఎలర్జీ డస్ట్మైట్ ఎలర్జీ అనేది చాలా కామన్ ఇండియాలో సో దాంట్లో ఏంటంటే మీ దుప్పట్లు అవన్నీ వాటిల్లో డస్ట్మైట్ అనేది చేరి అలర్జీకి ఆస్తమా కాజ్ చేస్తుంది సో ఆస్తమా ఉన్న రోగుల్లో అట్లీస్ట్ వన్ వీక్ ఒకసారి మీ దుప్పట్లు దిండ్ల పైన ఉన్న అవి మార్చాల్సి ఉంటుంది అండ్ వాటిని వేడి నీటిలో ఉతికి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడము ఎక్కువగా పోలెన్ సీజన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అవుట్డోర్స్కి వెళ్ళకపోవడము ఓకే అవుట్ అవుట్డోర్స్లో ఎక్కువ ఆటలు లాంటివి అవాయిడ్ చేయడము ఇవన్నీ ముఖ్యంగా మీరు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఇన్నర్ వాడము వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం ఊపిరితిత్తుల సమస్య ముఖ్యంగా ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళలో కొంతవరకు చాలా మందిలో జిఆర్డి గ్యాస్ట్రో యూసోఫాగర్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అని ఉంటుంది అంటే మన శ్వా మన ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది ఇది ఆస్తమాలో ఒక భాగంగా ఉంటుంది అండ్ కొంతమందిలో ఆస్తమా కంట్రోల్ కాకపోవడానికి జిఆర్డి అనేది కూడా ఒక ముఖ్య కారణం దిస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ కోమార్బిడిటీ అంటాం సో ఇలాంటి పేషెంట్స్లలో కనుక పులుపు పదార్థాలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎస్పెషల్లీ చింతపండు నిమ్మకాయ లాంటి పులుపు పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు ఈ జిఆర్డి అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అంటే గ్యాస్ట్రో యూసోఫైగర్ రిప్లెక్స్ డిసీజ్ అనేది ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల ఆస్తమా అనేది కూడా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆస్తమా ఉండి జిఆర్డి పేషెంట్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే గ్యాస్ట్రో యూసోఫైగర్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ఉన్న పేషెంట్స్లో కనుక వీటిని అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది ఒకవేళ తీసుకున్నట్లయితే టేస్ట్ కోసం తీసుకున్నట్లయితే మినిమల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి మినిమల్ ఎక్కువ పులుపు ఎక్కువ నిమ్మ కాయ యూజ్ చే యూజ్ చేయకుండా ఉంటే చాలా బెటర్ పొడి దగ్గుకు డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి బేసిక్గా చిన్నపిల్లలు మేము చూసినట్టయితే యూజువల్గా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కోల్డ్ కామన్ కోల్డ్స్ అంటాము మనం ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ముఖ్య కారణంగా ఉంటుంది ఇవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ సింటమాటిక్ మెడికేషన్స్ ఇకపోతే కొంత ఏజ్ ఫైవ్ దాటి ఏజ్ ప్లస్ అడోలిసెంట్ అడల్ట్స్లో ముఖ్య కారణమైనవి ఆస్తమా అండ్ ఆస్తమా దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా కాఫ్ ఏంటంటే ఆస్తమా ప్రజెంట్ డ్రింగ్ లైక్ కాఫ్ మనకు తెలిసిన మనకు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం మనకు తెలిసినంత వరకు ఆస్తమా అంటే పిల్లి కూతలు ఉండడం జరుగుతుంది కానీ కొంతమందిలో ఈ పిల్లి కూతలు అనేది ప్రిడామినెంట్గా ఉండకుండా కాఫ్ రూపంలో ప్రజెంట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ డ్రై కాఫ్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాఫ్ ఏరియంట్ ఆస్తమా ఇది ఒక కండిషన్ ఉండొచ్చు తర్వాత 
అలర్జిక్ రినైటిస్ ఉండి పోస్ట్ నేసల్ గ్రిప్ అంటాం అంటే ముక్కులో నుంచి ముక్కులకు సంబంధించిన అలర్జీస్ ఉండి వాళ్ళలో ఈ అలర్జీ అలర్జన్ స్రావకాలు వెనక వైపు అంటే పోస్ట్ నేసల్ గ్రిప్ అంటారు గొంతులోకి డ్రిప్ అవుతున్నప్పుడు కొంతవరకు కాఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే అడల్ట్ విత్ స్మోకింగ్ ఈ స్మోకింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇనీషియల్ దశలలో డ్రై కాఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా పో ఫార్టీ దాటి పైబడి ఉన్న వాళ్ళలో స్మోకర్స్లలో లేదంటే లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్రస్టిషియల్ లంగ్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా పొడి దగ్గు ఆయాసం ఉండవచ్చు సో ఒకవేళ పర్సిస్టెంట్ పొడి దగ్గు ఉండి ఈ ఏజ్ గ్రూప్స్ని బట్టి కనుక మీరు డివైడ్ చేసుకోకండి మీ దగ్గరలో ఉన్న పల్మాలజిస్ట్ కనుక సంప్రదిస్తే వాళ్ళు సరైన కారణంగా అనుకొని మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఆహారం ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఊపిరితల సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి మంచిగా ఉంటుంది ఊపిరితల సమస్య ఉన్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా హై ప్రోటీన్ అండ్ హై ఫైబర్ ఉన్న డైట్ తీసుకోవాలి హై ఫైబర్ అనేది మనకు ఎక్కువగా పళ్ళలో రకరకాల పళ్ళలో ప్లస్ కూరగాయల్లో దొరుకుతుంది అట్లా హై ప్రోటీన్ ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే కామనెస్ట్గా మనం చాలా చౌకగా దొరికే హై ప్రోటీన్ ఐదర్ సోయా ఆర్ ఎగ్ గ్రూప్లో దొరుకుతుంది సో ముఖ్యంగా మీరు రోజు తినే ఆహారంలో కూరగాయలు పండ్లు ఎగ్ కనుక ఉండేటట్టయితే మీరు వెజిటేరియన్స్ అయితే సోయా ఇవి ఇవి ఉండేటట్టు కనుక మీరు చూసుకున్నట్టయితే దాదాపు మీకు దీంతోపాటు సమతుల్యమైన ఆహారము విత్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అవి కనుక తీసుకున్నట్లయితే మీ ఉపరితిత్తులకు చాలా మంచి ఆహారంగా మనం చెప్పవచ్చు అవాయిడ్ హెవీ అంటే బాగా మసాలా ఫుడ్ ఎందుకంటే చాలా వాళ్ళు ఆస్తమా ఉన్న పేషెంట్స్లలో ఈ జీఆర్డీ ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి మసాలాకు సం మసాలా అధికంగా ఉండే ఫుడ్స్ కానీ హెవీ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్స్ లైక్ అవన్నీ కూడా కొంత అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది సి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ విషయానికి వస్తే నార్మల్ పర్సన్ ప్లస్ డిసీజ్ పర్సన్గా మనం అంటే ఏదైనా డిసీజ్ ఉన్న పర్సన్స్గా మనం రెండు భా రెండు విభాగాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది సో నార్మల్ పర్సన్ ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి టైమ్ అండ్ ట్రస్ట్ టైమ్ అండ్ ట్రస్టెడ్ థింగ్స్ ఏంటంటే బ్రిస్క్ వాకింగ్ ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకే డీప్ బ్రీతింగ్ ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ప్రాణాయామ ప్రాక్టీషనర్ ప్లీజ్ డూ కంటిన్యూ ప్రాణాయామ హ్యాస్ షోన్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఓవరాల్ లంగ్ హెల్త్ అండ్ యోగా సో మీరు నార్మల్ పర్సన్ అంటే నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బ్రిస్క్ వాకింగ్ యోగా ప్రాణాయామం అండ్ డీప్ బ్రీతింగ్ ఇవి ముఖ్యంగా మనం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మనం సజెస్ట్ చేసేటువంటి వ్యాయామాలు తర్వాత ఇకపోతే డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళలో డిసీజ్ని బట్టి ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళలో మనము డయాఫ్రామటిక్ బ్రీతింగ్ అనే ఒక ఎక్సర్సైజ్ని సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లా పర్సన్ లిప్ బ్రీతింగ్ అనేది ఎక్స కూడా పర్సన్ లిప్ బ్రీతింగ్ అనే ఒక టెక్నిక్ను మనము సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎనీ పేషెంట్ హూ కెన్ డూ ప్రాణాయామ కెన్ డూ ప్రాయా ప్రాణాయామ బట్ అదర్ పేషెంట్ అంటే ఒక ఆయాసం తీసుకొని సివియర్ ఆయాసంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు మాత్రం మీ లంగ్ లంగ్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో లంగ్ రీహాబిలిటేషన్ క్లినిక్లు కనుక సంప్రదించి అక్కడ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసినటువంటి డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లైక్ మినిమల్ సైక్లింగ్ అండ్ డీ డయాఫ్రమటిక్ బ్రీతింగ్ పర్సన్ లిప్ బ్రీతింగ్ తర్వాత అప్పర్ లిప్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది అది కా అది కా అది మాత్రం మీరు ఫిజియోథెరపిస్ట్ కానీ డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో అని చేయాల్సి సార్ ఒక ఇన్హేలర్స్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా వాడడం శుద్ధ తప్పండి ఎందుకంటే అన్ని అన్ని ఊపిరితులకు సంబంధించిన జబ్బులు ఇన్హేలర్స్తో నయం కావు ఎస్పెషల్లీ మన దగ్గర చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఇన్హేలర్ లీవో సాల్బుటమాల్ ఇది ఆన్ కౌంటర్ సేల్స్లో దొరుకుతుంది సో దిస్ ఇన్హేలర్స్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ కార్డియాక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే ఎరిత్మియాస్ రావడం అంటే కార్డియాక్ రిధంలో తేడా కావడం రావడము ట్రెమర్స్ రావడము ఇవన్నీ జరగడం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి సో ఇన్హేలర్స్ అంటే ఆన్ కౌంటర్ ఇన్హేలర్స్ యూసేజెస్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ ఎందుకంటే అన్ని ఆయాసాలు ఆస్తమా కాదు సో మీకు ఐ ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అయి ఉండొచ్చు వేరే సిఓపిడి అయి ఉండొచ్చు లేదంటే కార్డియాక్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు సో కౌంట్ ఆన్ కౌంటర్ ఇన్హేలర్స్ విచ్ కంటైన్ సాల్బుటమాల్ లియో సాల్బుటమాల్ 
should be avoided and uh, 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 you know should always be used with the prescription of a doctor